ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி மதுரை ஸ்டைலில் மீன் குழம்பு எப்படி செய்யலாம் அப்படின்ற பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் காலையிலே மார்க்கெட் போய் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஜிலேபி மீன் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க அதை நல்லா கழுவிட்டு சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பாதி பீஸை வந்து குழம்புக்கும் பாதி பீஸ் வந்து பொறிக்கிறதுக்கும் தனியாக பிரித்து வச்சுட்டேன் ஸோ அதை குழம்பு வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நான் எப்போயுமே ஒரு புதுசாக ஒன்று செய்வேன் மிளகாத்தூள் வீட்டில் அரைச்ச மிளகாத்தூளை வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து அதில் நல்லா போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா மஞ்சத்தூள் அதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக உப்பும் அதில் சேர்த்துக்கோங்க கல் உப்பு நான் வந்து எப்பயுமே பிசையிறதுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி தான் பிசைவேன் தண்ணி இருந்தால் சேர்த்துக்கவே மாட்டேன் ஸோ நல்லெண்ணெய் தேவையான அளவு ஊற்றிக்கோங்க ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க எல்லா மீன் துண்டத்துக்குள்ளேயும் போகிற மாதிரி நல்லா கையில் எடுத்து ஒவ்வொன்றா வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி அதில் மசாலா ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நீங்கள் முன்னாடியே குழம்புக்கு முன்னாடியே நீங்கள் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி மசாலா தடவி நீங்கள் ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக குழம்பு வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ப்ளஸ் மசாலாவும் வந்து நல்லா மீனில் வந்து ஒட்டியிருக்கும் நீங்கள் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக நீங்கள் கழுவுன மாதிரி குழம்பு வச்சுட்டு போட்டிங்கன்னா மசாலாவில் வந்து மீனில் வந்து உப்பு இருக்காது மசாலாவும் ஒட்டாது ஸோ இந்த மாதிரி இனிமேல் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழம்பு மீன் உப்பு காரம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நல்லெண்ணெயில் ஊற்றி தான் பிசையணும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் ஃபைனலாக இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக மோல்ட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இது நம்ம குழம்பு வைக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் ஊறிட்டே இருக்கட்டும் இப்போ அடுப்பில் வந்து ஒரு கடாயை வச்சு கடாய் சூடேறணுண்ணே நல்லெண்ணெய் தான் ஊற்றுறேன் இது செக்கில் தான் நாங்கள் நல்லெண்ணெய் வாங்குவோம் மீன் குழம்புக்கு வந்து நீங்கள் நல்லெண்ணெய் சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் என்ன நல்லா சூடாகிட்ருக்கு இதில் வந்து கொஞ்சமாக மீனுக்கு தேவையான அளவுக்கு வெந்தயம் வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் வெந்தயம் வந்து கருகை விடக்கூடாது அதே மாதிரி ரொம்ப பொறியாமையும் இருக்கக்கூடாது கரெக்டான ஸ்டேஜில் வந்து அது பொறிஞ்ச உடனே அடுத்ததை போடுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நான் கடுவுள் உந்த பருப்பு ஆட் பண்ணுறேன் ரெண்டும் நல்லா ஈவனாக பொ பொறிஞ்சிட்ருக்கு நுரையெல்லாம் கொஞ்சம் நார்மலானதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுத்தது வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கா வெங்காயமும் வெள்ளை பூண்டு இது ரெண்டையும் சேர்த்து போடுங்க நான் வெள்ளை பூண்டு முழுசாக தான் போடுவேன் சாப்பிட அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் என் ஹஸ்பண்டை போய் கருவேப்பில் எடுத்துகிட்டு வாங்கன்னு சொன்னேன் எங்கள் கிச்சன் கார்டனில் அங்கேருந்து வரும்போது இப்படி ஷூட் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க நிறைய வாழை மரம் தென்னை மரம் கருவேப்பிலை எலுமிச்சை எல்லாமே இருக்குது கிச்சன் கார்டனில் கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு அதையும் நான் ஷூட் பண்ணி வீடியோவாக போடுறேன் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு அதை நல்லா கழுவிட்டு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எப்போயுமே வந்து கருவேப்பிலை தாளித்த உடனே நீங்கள் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு தாளித்தோடனே நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப தெரிக்கும் ஸோ அதனால் நான் எப்போயுமே வெங்காயம் போட்டதுக்கப்புறம் தான் கருவேப்பிலையை யூஸ் பண்ணுவேன் அதை வெடிக்காது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் கீரி வச்சுருக்கேன் அதை நான் ஆட் பண்ணுறேன் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நான் ரெண்டே ரெண்டு தக்காளி தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நம்ம புளி வேற ஊற்றுவோம்ல ஸோ அதை வந்து அதில் போடுறேன் தக்காளியும் புளி கரெக்டாக இருந்தால் மீன் குழம்பு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நான் என்னோடய மீன் வந்து ரொம்ப நான் டூ கேஜி தான் வாங்கினேன் அதில் வந்து ஒன்று வந்து ஒன் கேஜி வந்து 
பொறிக்கிறது வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் தான் வந்து குழம்புக்கு வச்சுருக்கேன் ஸோ கரெக்டான அளவில் நீங்கள் தக்காளி புளியும் சேர்த்துக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இன்னும் நல்லா வதங்கணும் இப்போ தான் தக்காளியே வதங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு நல்லா ப்ரௌனிஷாக வர வரைக்கும் வதக்கணும் பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக வதங்கிடுச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா வதக்குனா மட்டும்தான் குழம்பு நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் அரகு அரவேக்காடில் வதக்கக்கூடாது சூப்பராகவும் வதங்கிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி குழம்புல போட்டிருக்கோம் அதனால் கொஞ்சமாக போட்டால் போதும் மல்லித்தூள் நான் வீட்டிலே அரைச்சிருப்பேன் என்னோடய லாஸ்ட் வீடியோவில் அதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் போட்டுக்கோங்க மல்லித்தூள் வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் மீன் குழம்புக்கு அது வீட்டில் நீங்கள் அரைச்சி ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜீரகத்தூள் நான் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் இதுவும் நான் வீட்டில் ரெடி பண்ணதான் ஸோ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க எல்லாத்துலேயும் அந்த மசாலா படுற மாதிரி நல்லா ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு பாத்திரத்தில் தேவையான அளவுக்கு புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ப்ளஸ் அதுலேயே நான் மசாலாவே ஆட் பண்ணிட்டேன் உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து அந்த த க தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அதை நான் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் நீங்களும் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக புளி ஊற்றி அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி அப்புறம் மசாலா போட்டு உப்பு போட்டு நீங்கள் அதை வந்து பார்க்கும்போது சில நேரத்தில் குழம்பு தம் ரொம்ப தண்ணியாகிடும் அந்த மாதிரி தண்ணியாக இருந்தால் நல்லாவே இருக்காது சாப்பிட ஸோ நீங்கள் முன்னாடியே வந்து தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் கரைச்சி வச்சுக்கோங்க புளி மிளகா உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து தண்ணி ஊற்றி அதை வந்து கடைசியாக எல்லாத்தையும் புளி எல்லாத்தையும் பிழிஞ்சிட்டு அதில் ஆட் பண்ணுங்க எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஸோ இதை வந்து நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விடுங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது இப்போ கொதிக்கிற ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணணும்னா தேங்காய் ஒரு அரை மூடி தேங்காய் எடுத்து அதில் பால் எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் சக்கையாக போடாமல் பால் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் பால் ஸோ அதை வந்து அந்த குழம்புல வந்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ கடைசியாக ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா மீன் அந்த மீனை எடுத்து அதில் ஆட் பண்ணுங்க அப்படியே நீங்கள் ஃபுல்லாக கொட்டாமல் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து ஒவ்வொரு இடத்துல செட்டில் ஆகிற மாதிரி போடுங்க ஏன்னா மீன் வேகமாக வெந்துடும் ப்ளஸ் ரொம்ப கிண்டிகிட்டே இருந்தோம்னா கூட அது என்னாயிரம் உடஞ்சிரும் ஸோ அதனால் நீங்கள் கையில் எடுத்து எடுத்து போடுங்க ஒன்று மசாலாலாம் சில டைம் அடியில் தங்கியிருக்கோம் நம்ம என்ன தான் பிசைஞ்சி வச்சாலும் ஸோ அதெல்லாம் கரெக்டாக ஒட்டுற மாதிரி எடுத்து அதில் போட்டுருங்க ஃபைனலாக இருக்க மசாலாவையும் அதிலே விட்டுருங்க ஏன்னா எல்லாமே நல்லெண்ணெய் தான் இப்போ ஒரே ஒரு தாட்டி லைட்டாக பரட்டி விடுங்க ரொம்ப வச்சு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணோம்னா லைட்டாக மட்டும் பரட்டி விடுங்க இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிக்கட்டும் தனியாக எண்ணெய் தனியாக எல்லாம் வரணும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விட்டுருங்க எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும்போது பார்க்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம் 
பாருங்கள் நல்ல எண்ணெய் தனியாக எல்லாமே பிரிஞ்சு வந்துருச்சு மீனும் நல்லா வெந்துருச்சு லாஸ்ட்டாக இறக்குற ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை நான் போடுறேன் இது நல்லா ஸ்மெல்லாக இருக்கும் ப்ளஸ் நல்லாவும் இருக்கும் சாப்பிடும்போது அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் மீன் குழம்பு ரெடி பண்ணியாச்சு நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை பற்றி சொல்லுங்கள் கடைசியாக வாழையில் போட்டு சாப்பிடவே உட்காந்தாச்சு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு என் ஹஸ்பண்ட் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள் மேலும் இது போன்ற தகவல்களுக்கு விவசாயிமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி